பெண்களில் மோஸ்ட் காமனாக வரக்கூடிய கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்வைக்கல் கேன்சர் மற்றும் ஓவேரியன் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபீமேல்ஸில் வரக்கூடிய கேன்சர் இந்த மூணு வகையான கேன்சர் தான் நம்மளுக்கு இந்த மூணு கேன்சரை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் நடந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருந்துமே கூட இந்த கேன்சர்ஸ் டிடெக்ட் ஆகிறப்ப பெண்கள் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜாக தான் கேன்சர் சர்ஜன் கிட்ட வராங்க இதுக்கு காரணம் இக்னோரன்ஸ் மக்கள் மத்தியில் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்த் கேம்பெயின்ஸ் அவேர்னஸ் டாக்ஸ் இதெல்லாமே நடந்துட்டு இருக்குது அது போலவே இந்த வீடியோவும் அமையும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை பற்றி புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் மற்றும் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட்டுக்கான வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டை டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதுவே ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன் எந்த ஒரு சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் இருக்கிறப்போ பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் தான் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் இதை உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணுன்னா சப்போஸ் ஒரு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லது அதிகமாக யூரின் போகிற சிம்டம்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் அதுவே ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன் எந்த வகையான சிம்டம்ஸும் இல்லாமல் ரெகுலர் ஹெல்த் செக்கில் சுகரை டெஸ்ட் பண்ணிக்கும் போது அதை ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த மூணு கேன்சருக்கான ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் என்னென்னா அதை எப்பப்போ பண்ணணுன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எல்லா பெண்களும் அவங்களோட மார்பகங்கள் வளர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மாதம் ஒரு முறை செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி பண்ணணுன்னு விரிவாக நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கான லிங்க் இங்கே இருக்குது ஃபேமிலியிலையோ தனக்கோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஹிஸ்ட்ரி இல்லைன்னா அவங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மேமோகிராஃபி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுவே ஃபேமிலியிலையோ இல்லையோ தனக்கோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா நாற்பது வயசுக்கு கீழேயும் வருஷத்துக்கு அல்லது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அல்ட்ராசவுண்ட் பிரெஸ்ட் அல்லது எம்ஆர்ஐ பண்ண வேண்டியிருக்கும் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மேமோகிராஃபி பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த மேமோகிராஃபி என்னது பிரெஸ்ட்டுக்கான எக்ஸ்ரே இது பண்ணுறது மூலமாக பிரெஸ்ட்டில் சின்ன சின்ன கட்டி கையில் தென்படுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுக்க முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது செர்வைக்கல் கேன்சருக்கான ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் செர்வைக்கல் கேன்சர்னது ஹியூமன் பேப்பிலமா வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் உண்டாகுது இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நார்மலாக செக்ஷுவலி ஆக்டிவான ஃபீமேல்ஸில் வரக்கூடிய ஒன்று பாடி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்னால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் சில டைம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் பர்சிஸ்ட் ஆகி அந்த சர்விக்ஸில் இருக்கிற செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணி அது கேன்சராக கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு யூஸ்வலாக ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் எடுக்கும் இந்த பேப்ஸ் மியர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இந்த கேன்சர் சேஞ்சை அர்லியாகவே டிடெக்ட் பண்ண முடியும் இந்த டெஸ்ட் யூஸ்வலாக ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட் அருகில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலையுமே இதை இது ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு டாக்டர் சர்வைக்கல் செல்ஸை வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஷ் மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஸ்வீப் பண்ணி எடுத்து அதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதில் எதனா அப்நார்மல் செல்ஸ் தென்பட்டால் உடனே அதே ஸ்டேஜில் அதை பயாப்சி பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் நாம் இதை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியும் இந்த சர்வைக்கல் கேன்சர்னது செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டிசீஸ்ங்கிறதுனால செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஆன அப்புறம் ஃபீமேல்ஸ் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் இந்த பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும் சப்போஸ் அதை ஹெச்பிவி டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்கோட சேர்த்து பண்ணுறப்போ ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ணால் போதுமானது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒவேரியன் கேன்சருக்கான ஸ்க்ரீனிங் ஒவேரியன் கேன்சர்னது டிடெக்ட் ஆகிறப்பவே அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் டிடெக்ட் ஆகிறதுனால அதை நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி அர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத பெண்கள் அவங்க பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்ற ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டை சேர்த்து பண்ணுறப்போ இந்த ஒவேரியன் டியூமர்ஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸை கண்டறிய முடியும் இந்த சிஏ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஒரு நான் ஸ்பெசிஃபிக் பிளட் மார்க்கர் இது மற்ற கேன்சர்ஸில் கூட ரைஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லைனா நான் கேன்சரஸ் கண்டிஷனில் கூட ரைஸ் ஆகலாம் ஆனால் ரைஸ் ஆகிருக்கிற பெண்களில் நம்ம இன்னும் அதிகமாக காஷன் எடுத்து ஓவேரியன் டியூமர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெனடிக் ஸ்க்ரீனிங் ஒரு பிரபலமான ஹாலிவுட் ஆக
அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய அக்கா தங்கை மகள் மற்ற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு அந்த ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இது பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ரெண்டு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஒன்று அந்த கேன்சர் வரக்கூடிய ஆர்கனை நம்ம ப்ராப்பராக கண்காணித்து அந்த டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அதை ஸ்க்ரீனிங் மூலமாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஜெனட்டிக் மியூட்டேஷன் ஆகிருக்கிற ஜீனை டார்கெட் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இது டார்கெட்டட் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கிறதுனால ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்கை வந்துட்டு நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்குற எல்லா பெண்களும் அட்லீஸ்ட் பேசிக் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அதாவது பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் மெமோகிராஃபி பேப்ஸ்மியர் பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன்